सलफल में हमीसंग आशुतोष तिवारी रोर्तम अलियाजी हम दुई अर्थतंत्र आर्थिक क्षेत्र में उद्यमशीलता को क्षेत्र में सामजिक शैक्षिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पुर्वन भाग दुई व्यक्ति मैं वहाँ को परिचय तो धीरे दी राख् नपर्ला छोटकरी में परिचय दिदा नर्तम अरियलजी वहाँ किस कलेज का कार्यकारी निर्देशक हो लगभग दुई दशक भाग बेसी देखि शैक्षिक क्षेत्र में आबद्ध हो धर परिचय वहाँ को अस्तारे परिचय खुल रामीस आशुतोष तिवारी जीव भी वहाँ सफल पार्टनर्स का कार्यकारी निर्देशक हो रहा विभिन्न वहाँ सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र का सीओ भी रही सकूक रहाँ का धरजना ने यह उद्यमशीलता को क्षेत्र में लगने व्यक्ति मेन्टर अथवा गुरु नेपाली भाषा में भाग बोलाइ ना व्यक्तित्व हो स्वागत करूँ आशुष जी जीवला जी धन्यवाद धन्यवाद हो अब धर हमी लेप नलाइकन विषय वस्तु में प्रवेश करूँ हमीस यहाँ धर ऑडियस सर्वप्रथम तो मब यह जो के को बारे में हमें छलफल करने कने छोटो परिवेश दिशु रश्न लग्स हम गेस्टर रही को होस्ट अब आज म अस्मोद का कि जस्टिन के सी एफ टर्न डाउन अल्लेम को ताजा स्थिति में लगभग बाहर लाख अब कोरोना को बारे मैं ये तब हिराने धे भपर्ला विश्वभरी लगभग बाहर लाख केस आई सको रही अलसम नौजना संक्रमित भाई कुछ आई रहे सरसरती हेद विश्व में हर एक दस लाख में एक सौ छप्पन्न जाना कोरोना लगे रहे विश्वभरी तर में तस्त भयाव स्थिति छेन प्रत्येक तीस लाख जान में एक लाख एकजना कोरोना लागू भाई हम जनस्वास्थ्य के हिसाब में यह भयाव तीर ज्यादा हो तर अ ठूल क्षति पुराइस तथापि इसलिए हम जनस्वास्थ्य में अगले तत्काल का लगी ठूल असर नपरे तापन इस हम सामजिक आर्थिक व्यवस्था में एटा ठूल असर पारे भाई हम धर महसूस कर आज को छलफल इसके सर फेर में रहे हम कुरा सर्वप्रथम तो मेरे प्रश्न आशुष तिवारी जीवला राखन चाहूँ रोट छोटो विषय वस्तु वहाँ साना तथा तो मोदी उद्यमी धेरे काम कर आशुष जीव ने रहा तथ्यांग हे आये थी मैं ये इंटरनेशनल लेबर अर्गनाइजेशन को त्या भगभग नौजना में दस जान नेपाली ये इन्फर्मल सेक्टर में लगी राख् भाई वहाँ को जागिर तेस में निर्भर रही र हर एक सात जना में दस जानी ये इन्फर्मल सेक्टर में कुने कुने इकोनॉमिकली एक्टिव होने न कुछ हिसाब से वहाँ में लगी पर्न भाग मूला प्रश्न के राखन चाहूँ हजूले एकदम यो सान मजूला उद्यमी काम कर हिसाब से यो कोरोना को प्रभाव यो साना तथा तो मजूला उद्योग में व्यवसाय में भाग मानी कसो हिसाब से पड़ रखे क्योंकि हम धे जी तो आबद्ध छो इसमें धन्यवाद अस्पक जी इसमें नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रखे देखो मैं है क्यों भादा खेल अब रात रात सटडाउन कर बंद बंदाबंदी को स्थिति आयो रही ग्राहक आने काम भैन कामदार तुम्हें भोलिदी काम में आऊ वा भन्न सकने स्थिति भैन तेल सटडाउन में गए पे के होद भादा एक किसिम को त्रास जो हो अब के करने कसो करने फिर हम धेरे साना तथा मजेला व्यवसाय धेरे कैश होते हैं उन्नीस कैश बैंक बैलेंस ठूल होने है तीन चार महीना चाहे मन धन सकूँ भाई खाले क्षमता होते हैं तेल अलमोस्ट उ हेन्ड टू माउथ नहीं खाले स्थिति है रेस्टुरेंटर में चाहिए गुड डे में उन्नीस कमाने वाले दस पर्सेंट एक्स्ट्रा कमा लाने उन्हीं तर धे जो में भन न कस्टमर्स को फ्लो भैन धे उ गाड़ो पर्च है अलग मे भू भयावह स्थिति तर अम्म को स्थिति हेद्दे नंबर्स के हेद्दे सायद कोरोना को प्रभाव यदि नपर्ला कि भेस में लगे तर जो फार वेस्ट एंड में हिजो अस्त जो हमें सुन अब ने संक्रम संक्रमण संक्रमित संख्या बढ़ था अब अलग भयावह को स्थिति आँच तर अम्म कुरौ र हेरौ एक किसिम के हो दुई हफ्ता भो तीन हफ्ता भो सायद एक दुई महीना पीछे चाहे के गति लेला हम ठीक ठाक में होने पर आशा तर अ दुविधा को स्थिति में धेरे साना मजेला व्यवसाय मैं देख रु दुविधा के हिसाब में भादा खेल कैश कह लियाने नगद कह लियाने नगद को आने नहीं बंद भाई पीछे धेरे कुछ गाड़ो पर्च तीर्न पड़ने मैं हो पैसा उठाने पड़ने मानी पैसा नदेलाने एक किसम को भन न कोट अनकोट घरनाघाट को जो स्थिति में उन्नीर बस्ता खेल तो पक्की कन्फिडेन्स बिल्डअप करने काम होते हैं तो स्थिति में पाई मैं पाए हजार धन्यवाद आशुष जी 
अब ये ये सेरो फेरो में रोयरो मो और कुछ प्रश्न आम रो यहाँ नॉर्थम और यार चिलाई पन सुना चांसू बहुत ले दे रही हो बिजनेस तो अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप और था सहरी उद्यम सिलता को क्षेत्र में दे रही ने कार्य कर रहे हैं बहुत बहुत कुछ वहाँ यहाँ ले आम राष्ट्रों जिले जी आम लोग सानतो था मुझे लोग देखो रुको बारे में समग्र रूप में पन्नू बायो और इस समय तो काल प्राप्त पौरे कुछ है ना तो पश्चिम में के केस रुक देखा कारण ले पन्ना सब ने सब बन रहा यो आजुर को अनुभव में तेरे यो प्रभावी फरक आयोजना बोले मौका दिए को मैं धन्यवाद क्या बन गोने चाहें चु र संपूर्ण ये प्रोग्राम हेरे रात में बॉय का साथ ही आने लाये आइले ये सब पिसन पॉरेस थे दे मैं स्टे सेफ बने र वीस पनी करना चाहें चु र होप तब यार सब ऐसा ना आइले समय सेफ नहीं होना चाहे सो मोइले ये कोरोना को प्रकोप जब अभी सब बड़ी लागी और नेपाल में पनी तेज़ लेट छुना था लेट तेज़ का प्रभाव तेज़ वजह देरे फोरम आ रहुमा तेज़ वजह देरे साथ यार सांग इनफॉर्मली ग्रुप आ रहुमा पनी डिस्कस करी रहा थे अने आज ही बयान आ पनी मोइले यो एंटरप्रेन्योर्स फॉर नेपाल को फोरम आ जाए ये वाला प्रश्न � Interestingly, what is the case? Oil is somewhat, honestly, on the hiri. Thakka, I mean, business may have impact the key so kekos hoi nom te rai pahani ra. Pahani ra cha kote lai chate hoi dees pahani ra hai kekos hoi le chai mohan ra. Ek di aapta ta, oil it is just a yon cha, phone pani yon cha, karma basna na pahani ra hai kekos te rai pahani ra te, parivar saan pani basna pahani ra, chuti ma sa jas to pani pahani ra. But the meantime, of all the economy, some ha na hoon da khiri chan, te sko yi taro, o yi a style bannu ra jate. अर्बन लाइक स्टार्टअप्स और लाइक अपनी सबसे छोटे पढ़ने वाले कुछ ऐसे कैश फ्लो कौन से रे मैनेज करने तो हम वन चैलेंज हैं नंबर टू चैलेंज हैं कस्टमर्स लाइक कौन से रे रिटेन करने नंबर थ्री चैलेंज वाले जैसे आपने स्टाफ मेंबर्स लाइक अपनी कौन से रे मैनेज करने हम तेज वजह कौन से रे रिटेन but then like your uncertain situation moving forward एक दम एक छुलो ऑप्टिकल स्थिति है और उनसे की पाने रहते हैं बीटर आलान एक तो नेपाल में नहीं आगे आप सोचते हैं इल पाने में जो अब बोर्ड दे हॉल पाने वाला बांध था ये लोग आपने लॉन्ग में दे इस हॉल पाने बांध था वाने और कुछ नहीं विश्व को और उदेश और को हमें ले टोन ना न्यू आजू धन्यवाद यहाँ दूसरा यहाँ दूसरा आ कुरा आ रहे हो आजू ले कुरा आ रहे हो आजू ले भानु बायो मैं आपने इको सुनी रहा 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 सुन रो आल साले एरुम आम्रो सरकारी जून आम्रो पैकेज जरु कोसना करनु बासो जिसको बारे में केंद्रित रो एरो रो ये आम्रो उद्योगी पियोसा एरो की स्थिति मा रो एरो मल्टी के प्रोसेस होना चाहिए रो जो जस्ले यो एरो आखनु बासो फेस में वहाँ आरु को लागी आम्रो यहाँ गेस्ट रोड लाई कती तेरेला था वाला तेपनी के नंबर � आल साले पूरे को प्रभाव का कारण ले जैसे अमेरिका चाइना जैसे देश में अमेरिका में लोग बहुत दूरी चुड़ लें दूरी हजार और बहुत चाइना में तीन से चौदह नब्बे और बहुत तीन से चौदह नब्बे बिलियन डॉलर पैकेज के रूप में सरकार ले उद्योगी और लाए व्यक्ति और लाए कारों सारों पूरे को सब बन रहा लेकिन � अब मैं ले आज तो चीज़ लाई प्रश्न मिलो यो अब आओने चाहिए क्या आज कम सो तो सरकार लाए यो पैकेज में आज साले तीन चार दिन आ गया डी जून अब पब्लिकली अवेलेबल कर रहा है या सो तीन चार डा सरकार का नीति हो रही है यो उद्योग हो लाए केंद्रित कर रहा त्यां कोई कोते ही पनी यो उद्योगी हो रहा है वर्कर बनने ची भाई कुछ सा है ना जैसे टूरिज्म में लगने उद्योगी व्यवसाय लाए एक एक महीना को तालाब दिनों बने रहा 
और सरकार को तरफ जो अरुण देश जो आने पैकेज हम देखी रहें यो अवस्था में जो सरकार सहयोग भैन अभी अब हम औद्योगिक व्यवसाय क्या फ्लो रेस्ट्रिक भैर यो अवस्था में हम औद्योगिक व्यवसाय कामदार कसरी अब यह ज्याला तथा यो तलब को बारे में सोचना सकूँ हो रहा यह प्रश्न एक संग जोड़ जोड़े जोड़ यो तो नीति आसरी इस आँदो दिन में परिमाजन करो उद्योग फस्ट आने सहयोग हो तो बेला में अब इसमें तीन टाइम कुछ है पेलो कुछ के भादा खेल अब अमेरिका चाइना अथवा अरुण देश तुलना में चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र अथवा साना तथा मजेवरा क्षेत्र भर न एक किसिम से एकदम अनौपचारिक इनफर्मल छ इनफर्मल हमें डाटा तीन राम ठा होना कति घरेलू में दर्ता भाग या कभी भाग छेन है अनरेजिस्टर्ड भर भी धीरे बिजनेस चल रहा रस्त दैनिक ज्यादादारी में काम करने मानी ये नहीं एक इनका साथ भर सकि एस्टिमेट कर सकता है काठमंडू को कर सकता अलग शहरी क्षेत्र में होना ठाव ठाव में अरुण ललितपुर में काफ्री में तो करना गाड़ी हो भर दैनिक गिटी कुटने मानी सो अनौपचारिक अनौपचारिकता धेरे भाई हमें एक्ुरेसी एक्ुरेट नंबर्स पाने गा होना अनौपचारिकताम जाना खेल अब अलग मैं के हेरा चुना सरकार ने वर्जन वन लिया जो लगता है अलग के अलग तीर्न पर्ने रकम चाहे तीन तीन महीना पीछे तीर सायद तीन महीना पीछे स्थिति सुधर होगा तो बेलासम तिम्रो स्थिति सुधर होगा अभी सायद तीन तीर्न सकने वाला मैं इस कसरी हेरे खुश वर्जन वन अलग नहीं सरकार ने सब रात दिने ठूल ठूल पैकेज लिया पच्छी स्थिति के होता हमें ठा चेन है फिर चेंज कर गाड़ो पर्ला अब यदि यह वर्जन वन ताल ने अलग हेरे रो अनुसार को कोरोना को महामारी अब अज माथि गए हैं वर्जन टू वर्जन थ्री भेजे थपिंद आँच हो मुख्य क्या यहाँ हमें हेन पे तीनटा कुछ सरकार को दायित्व के होना आँच ये बेला में भादा खेल पैला अर्थतंत्र भाई मानेला जोगा तीर लग्न पर्यटन मानी में भी भलरेबल भर न एक किसिम के एकदम निमुखा जो हर एक दिन काम करना पाएन भी खाने पाऊदन बेलका है बेलका खाने न पाए पी तब एकदम गाड़ो पर्न जान उ भो मेला खोजी खोजिकन ओडा ओडा को मध्यम कसरी रात पुराने भाई कुछ में अलग नहीं हम केन्द्रित होने पर्व क्योंकि माने ना खाने नपा मर था एकदम अर्थतंत्र मात्र है सरकार प्रति को एकदम नकारात्मक धारणा विवास कर उगरे अस पीछे व्यवसाय व्यवसाय में सानों व्यवसाय अलग कैस प्रब्लम भावना ने अब वर्कर्स छोड़े गए पे फिर तीन खोजे पीछे हायर करना गाड़ो पर्व है एक किसम तेल अनइम्प्लोयमेंट झन बढ़ाला भर स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोयमेंट बढ़े धेरे समयसम चाहे मानी खोजने में टाइम जला भर एक किसिम से फिर अलग स्थिति के भादा खेल में मत गाड़ो पर्या है संसारमें गाड़ो पर्यन कि अर्थको को बेला में के भादा खेल में गाड़ो पर्या थे संसार ने मदद करा थे अलग संसार में गाड़ो पर्या बेला में संसार ने भी हमें मदद मदद करने तीन उत्सुक होते हैं उन्नीस हम कसर हेन पे निमुखा पैला गरीब मदद करने मदद करना वड़ा को इकाई के होने मैनेजमेंट को कुछ हो ते पीछे हमें सानों व्यवसाय हेने सानों व्यवसाय में उन्को पेरोल तीन महीना चार महीना कसरी कैश फ्लो लियान सकता हेने अलग वर्जन वन में के देखिए भादा खेल अलग तीर्न पर्ने लोन अलग गाड़ो सारो चाहे अलग भर एक किसिम के दारा किटे भाई सह तर चाह दुई तीन महीना पीछे सायद तिमी को लोन तीन अवस्था आउला अलग हम लोन को प्रेसर कर देन भाई खाले सर्कुलर मात्र जाती भाई जो लगता है यह अलग बैंडेड लगा जो लगता है मैं है सायद अब कोरोना को स्थिति भाई भाई बैंडेड को बड़ हटे अरुण ठूल अपरेशन कर देखे हजार धन्यवाद भू तीनवटा मुख्य कुछ जो अब लोकल इकाई खड़ा भाषा मार्फत मानी निवका अंडर सर्व मार्जिन सब भाग बड़ी चाहे व्यक्ति केन्द्रित कर राहत पैकेज उपलब्ध करा र तत्काल को छोटो समय में के लमो समय हेर फिर रिट रेट है इस सुदृढ़ करते पैकेज लान सकता भाई कुछ हस्त अब ये सिलसिला मैं फिर यहाँ मर्तुम जी को मे प्रश्न को लगी ये पैकेज जैसे वर्जन वन हम आशुजी को शब्द में वहाँ वहाँ को मैं बड़ो कर शब्द वर्जन वन को पैकेज में आया कई के लिए रखे थे मैं कस्ट खाने पैकेज लिया सरकार ने वन एटा पैकेज जो युवा केन्द्रित तेस में के भे हम तथ्यांक अनुसार अब दैनिक रूप में चौदह सौ देखि सोलह सौ युवा खाड़ी जान रही हम अंतरराष्ट्रीय उड़ान रोक कारण युवा खाड़ी जान पाया छन श्रम कर रोजगारी को लगी वहाँ केन्द्रित कर हम सरकार ने जो जो व्यक्ति अभी विदेश जान पा जान पाने वहाँ केन्द्रित कर प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम बनेर तो मार्फत तस्ता व्यक्ति आइडेन्टिफाई करने अ रोजगारी दिने भाई कुछ आगे मैं नर्तमजी प्रश्न चाहिए मेरे के भे कुछ सेक्टर में एटा जब हम अर्थतंत्र मजबूत हो तब उद्यम अवसाय फस्टाशन अगर जागीर अथवा रोजगारी सृजना होने हो 
अनि त्यसको सट्टा सरकारले चाहिँ अर्कै बाटो रोजे जस्तो लाग्यो त्यसमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ नर्तुम जी यहाँको त्यो माइक अफ छ this may be a version one, but how prepared are we for the data gather, the data यो डेटाहरु अघि दाइले भन्नु भयो भन्नुभएको को कोहरु हो नि इन्फर्मल इकोनोमी भएको र के भन्छ सबसे पहिला चाहिँ असर पर्ने को को हुन् कहाँ कहाँ छन् भन्दाहरुको डेटा र त्यो मेकानिजम कसरी बनाउने भन्ने चीजमा कतिको लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रिपेयरनेस कतिको छ प्रायोरिटी कतिको छ भन्ने कुरा देखाउँछ म भक्कर एउटा आज त्यस नै गार्जियन के एउटा आर्टिकल पढे थिए UK, UK government like respond to the test to respond proactively, respond to the test. I have details much problems or raise up on you. I have to agree to the test. I have to to the Sorry, Malaysia <laughs> So, the private sector report open new data could be same as you know, I'm with a open portal or son or Kura is my other such etc. map on you. So, you data could be some resource could be some such etc. What a business to my private size etc. or a rasu. This portal, she also am the audience or the lay Ragnu Basso to such etc. map of the Ununzola, Ununola, Warco Lagici, Kigorna Saki Lato, such etc. What a kinone of a amble Ganir, so Ganut Badan Gornitolo, such as a town also. Effort Sano Logidasum, Yota research team Bonaira, the other organizations are some Gorera, because how quickly we can gather the data on your polypony or meetings, or we can find we are finalizing the design. Yes, my Kiki Kuraro, I did priority number one, once you gather where Rathman Pony data are queue, priority number two queue, phase one, phase one. But it's much proactively, so you see, 
संसार हो गए आए शैक्षिक गार्जियन को रिसर्च थी तेस कारण अब हम यहाँ इंडस्ट्री अकाडेमिया क्विकली कोलाबरेट करें यो तो स्टडी कर हाल्न पर्च भूमि इसमें अलरेडी ढिला भैस तर अब ढिला नगरिकन हमीर एक ठाव में आएर उभर सको भाई सके छिटो ये डेटा गैदर कर सहयोग कर डिस्मिनेट कर पब्लिक कर लंबे यो तीनटे को इफेक्ट ने टूरिज्म बैक टू पुरानी रूप में आने लगे हो एनिवेयर फ्रम छ महीना देखि लेकर अठारह महीनासम लग्न सकता है टूरिज्म अत दुई वर्ष में लग्न सकता तस्ते कर डोमेस्टिक प्रडक्शन में अब सप्लाई खोज्पर्यो टाइम लग् रस्ट में रेमिटेन्स तेत्रो मानी पचास लाख मानी भन एक किसिम ने बाहर उन्नीर बड़ पच्चीस लाख नहीं फर्क लियाने सोशल उथल पथल के होता कसो होता भाई हमें सहयोग होने जरूरत है अलग नई ओवर प्लान कर सकते हैं तर अब भर्जन टू भर्जन थ्री करते हम प्लांग मच मोर सफिस्टिकेटेड होने जो मैं मैं लगे ये तीन टाइम को इतिहास में कहीं भी ये थे क्या ये एक चोटी होता खेल हमें पैल्हे जाने का कुछ कति काम नलाग्ने भी होने सकते कति कुरा में हमें रिस्क लिख सकून पड़ने कति कुरा में हमें बोल्ड भर अगर बढ़ु पड़ने हमें सदै ओवर प्लान कर अथवा ओवर कसिस् हो समय हम शायद पूरा इसको भर इस समस्या हल करने हम सकते हो मेरे भी एटा पीर सब हजार धन्यवाद यहाँ एकदम महत्वपूर्ण कुछ उठा रही सिलसिला में कई प्रश्न मैं सोचु भू सोचि थे हजूला यो जस्ते भूकंप जो आयो अब इस इकोनॉमिक शक को रूप में लिंक एटा है हमें एट सक लगे इकोनॉमिक शक अब यो ठूल सक अम विश्वमें लगे थे नेपाल में लगे थे अभियली ये भाग अगड़ी दुई हजार पंद्रह में अब मोटामोटी एनालजी को रूप में यूज करता सक लगे में भूकंप आ भूकंप आ जीडीपी तेज को पछाड़ी को पड़े हम जो कुल ग्रास तो उत्पादन तेज को मानक अब यहाँ तो भनी राख्न नपर्ला जो अडियस ये अर्थ क्षेत्र में भर्खर लग्न भाष कुल ग्रास तो उत्पादन को सब करने उत्पादन को हमें देश में उत्पादन करने को सामान को मूल्य हो तो हर एक वर्ष सर्टेन प्रतिशत ने बढ़् भूकंप आए से हम लगभग एक पर्सेंट भाग कम ने मत बढ़ो तर ते में अगि अब आशोसी के लाने भे जस्ते विश्व में तो उतल उतल पुथल आगे थे हम रेमिटेन्स अच्छे आँदे थे पर्यटक हम पीछे टन्ने भित्रे यो पाल तो स्थिति एकदम भयावहक रही आंकड़ा प्रस्तुत करें और प्रश्न भी मेरे यही संग जोड़े ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एट आंकड़ा प्रस्तुत कर अब को वर्ष उसे प्रक्षेपण कर हम जीडीपी पांच पोइंट तीन प्रतिशत ने बढ़् अर्क वर्ष ये भाग अगड़ी को वर्ष लगभग सात प्रतिशत ने बढ़े थी हम रिशेसन तीर जाने रही महंगी मूल्य वृद्धि शुद्ध जोड़ने हो हमी जीडीपी ग्रोथ होते भाई प्रश्न से क्या मैं जोड़ना चाहे अब विश्वभरी भी शक आगे में थाम यो अवस्था में हमारा साना मजुला उद्योगी व्यवसायी के कस्ता कदम सर्ट टर्म में लंग टर्म में तो रिसर्च होगा अरुण होगा चाले को अलग तब अथवा वहाँ जो हे राख्वन कसरी तैयार होना सकूँ वहाँ जिससे उत्तर दुटा कुरा हो जो लगता है कसरी रेडी होने फर्म्स इंडस्ट्रीज दोसों गवर्नमेंट को सपोर्ट बिना यो तो ठूल संगकट बा कहीं अगड़ी आन सक यो एक्सपर्ट जो फर्म्स स्पेशली स्मल फर्म्स धान सकने वाला छेन फी ने सोफिस्टिकेटेड रिसर्च नारण अगि को ब्रिंग को एक्जापल दिन चाहूँ तैंत के स्टडी कर सिक्सटी टू पर्सेंट अफ द कंपनीज विल हेव थ्री मंथ्स को लगी कैश फ्लो तेमा अर्को 
I forgot the percentage exactly. And the sizable percentage of the startups, I mean, the small scale businesses are saying, Ek mahina ko lagi matra survive karna sahi sun. Pani bhot chadi. Nepal ma pani tu banda bhot aur istiti sa kine bani hami kya cash reserve rakna sakne sana tha mazo la companies aur ek dam ek kam sun hai na. So ab ye is tari jo pani na lockdown le kar ta kis afne activities aur banda pani sa kine kuch ha. Presence really cost it that. I mean, customer, but a cost it price out. Even if you have like you know, receipts, how many? When I ask you to do that, payment would have to be done. So, why not? Because I can't digital payment system. Tithi strong when you pay so you go so in that. Or you shop with things or online payment or not so good so in that. So, is this that? Even if one. पैसा छाइन बेचना सकिया छाइन टू बेचना सके को कुरा रहे भोक्ता ने उठाऊं ना सके दन एक तो तीर ने ले तीर दे ना तीर ने ले बने तीर ने चाहे बने इन पेमेंट हो गर्दस है इसके अंदर कंपनी चल ले ऑफ कोर्स घर ने रह तुझे मालिक थी पहुंच आई पहुंच उनकी जो सलाह से तेरा गवर्नमेंट ले चाहे माला ला� संकट काल था अगर आमिक यहाँ तक उसने ही करी सके आज कहीं ना दोस्त लाख सा संकट काल आर्थिक संकट काल को उसने करी रहा व्हाइट पेपर जारी करी रहा और ये दायिले बनने वाले स्टेप वन स्टेप टू स्टेप टू थ्री रसायनों लाइक ये थूलों लाइक ये रहा और को मज़ो लाइक ये बने तीसरी गौरीयों बने � रात यू ओवरटाइम पैक पे बैक करने पर तीस इस डेन मार्ट में अच्छे रेस बने 90 परसेंट ऑफ़ द वेजेस से कॉमेंट लेके रहती ने अपने काम या अगेन फिर इस सेम लेवल का सोचिए कि कुछ सॉकिंस और सॉकिंस है ना आई डोंट नो तार नेपाल में अपनी बिकास कर्ज सवाई ना बने तो फिर साथ इतनी कि रिजर्व � नंबर टू ऑपरेशन लाइक कौशल लीन बनाओ ने नंबर थ्री कौशल ने अपना बिजनेस एंड मॉडल लाइक क्विकली उगा ने री री डिटेक्ट करने जो सही एक एग्जांपल दिन था जो आई लेकिन कोटी चारे एप्प को अगर फूड मैन डूले चाहिए फ्रेंड चिले वो करने में आप आए कुछ हानी सो ऐसे तो इस तीन में अपने हर और कुछ स्टार्टअप सस्तो डीले डीले वर्क करे रहे जो सॉफ्टवेयर फ्री कसंस लिए रहने ते पिकली कोसरे रीडी करने जो कोसे पार्सी मोनी आह उग करने तेरे से कौन बाढ़ आए बने काम लगा सरे फिसंटे कोई रखने अन्य चीज़ और ना अंधी ना सब की बने आह तो हरा बिसाइड्स डेट आगे आस्तो स्टाइल बने जैसे फर्स्ट बने जैसे इम्प्लाई को सेफ्टी हेल्थ नहीं पायो इसको अलावा करने पर निकूरा आज है यो ना सब साला दस तक सम इस बात जब मौके था उपचार था कि सरकार को प्रमुख दायित्व बने के मंचल बचाव नहीं होगा मंचल बचाव नहीं बचाव नहीं पर्चा बने रहने राजनीतिक दल नागरिक समाज से ना प्रबुद्ध बार का सफल लेकिन इसमें सरकार ला दबावे देने पर नहीं होता तो मंचल लाइफ न बचाव नहीं होगा नहीं और अर्थतंत्र साना मुझे ला बने चाहिए हमने प्य सरकार को बने वाली केस में कंपटीटिंग प्रायोरिटीज़ और सा कुछ जो प्रायोरिटीज़ लाये नंबर वन में रखने कल लाये दूसरे में रखने वाले तो सरकार पनी किस में ले ऑलमोस्ट मापरे कर सको मला लगे ऐसा है ना तो हमने क्या बनाऊं पर्च में नहीं विदाउट नेपालीज़ है ना नेपाली ने बने बने से नेपाली नॉर्वाला बने आगे को मानचित्र ना क्वारेंटाइन बने सेल्फ आइसोलेशन बने हॉस्पिटल बने विभिन्न ताले को ना लाए और को बाटो तेरे लगाना सकें सा तेरे को अलावा चीज त्यों गर्नी हो बने तेरे को राज्य में छुट्टी निकालना होना सरकार को ध्यान त्यों तेरे केंद्र में बोलना सर अब सामने मुझे लम्बा मकसद ना हो सक उन्हें को मुख्य आयनिक समस्या माने कि रेन कौशल दिने तलब कौशल दिने भाई को मानचल बिदा करने पड़े हो बना के जो योग उन्हें को मात्रा योड़ा रेस्टोरेंट को मात्रा प्रॉब्लम आएगी हजारों रेस्टोरेंट को हजारों भोजन आलाय को हजारों त्यो नांगरी पसल को विभिन्न खाल को समस्या लिखी है अगर समझे बिगड़ा र कैश ट्रांसफर करो ना सरकार लेने अब चामल दाल किन्हर दिने बंदा पनी डायरेक्ट कैश कैश ट्रांसफर से उड़ा को मार्फत पढ़ करने होगी कौन से इकाई को मार्फत पढ़ करने होगा बंदा आमिर लागे बने थे चाने मंचे ले पैसा पहुंचा तो शरीर में रगत सुखे बने किसी में शरीर तो खंगरंग बैठे जानसा है ना � और इन्होंने एक दिन में ना तालाब चीज़ इस पर चलाओ पर मेरे में लगी रहता है ना पैसा से हमने फ्लो करने पड़े हो तेज पर जी सरकार ले अनुपनिक्षण वाला करेंगे रिजिलियंस 
अब अब अलग इकोनमी में रिजिलेन्स भाग भन्न चाहूँ भाई साना तथा मजीवाला कैश कसरी दिने रैंक भन्नपर्यो राष्ट्र बैंक ने इसमें हमी तिमी लोन दिखो हम हमें दिखे लोन तिमी प्रवाह कर पर्यटन बैंक राष्ट्र बैंक ने हिसाब से लेंडर अफ फर्स्ट रिजोर्ट एंड लास्ट रिजोर्ट अभी राष्ट्र बैंक नहीं किसम तेरी हमें कैश फ्लो विभिन्न बैंक राष्ट्र बैंक प्रति जवाब दे है साना तथा मजीवाला हमें भर न वड़ा अथवा तब को अरु स्थानीय निकाय कसरी पैसा फ्लो करने वो टेम्पोरे होने सकता तीन महीना भाई ठूल राहत पाँच मानी के किने तो खान पाँच कम से कम खाने कुछ खाना पाँच रहा अर्क हेन पर्ने सप्लाइज हो सप्लाइज भाई दाल भात चामल कह आई रह तरकारी कह आई रह दूध पात कि अंडा कि छाइन भाई कुरा में सरकार ने ध्यान पुराने पड़ने हो मुख्य कुछ के होनी मानी ने खाने नपा यहाँ घर पर्ला भर मैं बड़ी चिंता लगी रहस्ट में हमें हेन रिजिलियस अब रिजिलियस में अब यह कोरोना कहर पर हम मुक्त होलाऊ भर के समय पे पी यही ताल चलने तो सरकार को दायित्व के है हमें कति ठाव में हम न जन स्वास्थ्य में हमने लगानी कराई रहे न शिक्षा में लगानी कराई रहे न हम अब अलग मैं महावीर पुन को फेसबुक के देख रहा भादा खी विभिन्न हस्पिटल को भेन्टिटेटर्स बिग्रे और बनाने मानी चाहिए कि ये महीना समय भेन्टिटेटर्स नमना के करो खाले हम नेतृत्व में पुगे मानी रहे स्वास्थ्य मंत्रालय के मानी अथवा मेडिकल काउंसिल का मानी भेन्टिटेटर से ये बेला में झन धेरे बिग्री रहे भर नहीं झन चाहिए बेला में भादा खेल अब हमें हम समाज ने कसरी अगड़ी बढ़ाने यो पुरानो ताल ने चलते अब यह पारा ने भैन चाहे हमें अब नया नेपाली समाजक परिकल्पना करना हम मौका हो जो लगता तो परिकल्पना करें हमें नेपाली समाज का अगड़ी बढ़ाला मौका हो रहा मौका में चाहे नागरिक समाज राजनीतिक दल हम सबजा मिलकर अब अर्क खाल मॉडल चाहिए थ्री पॉइंट हो भर न टू पॉइंट हो बासठी त्रिसठी में आयो थ्री पॉइंट हो रहा अब पोस्ट कोरोना चाहे हमें अब अगड़ी बढ़ाने पर्च मैं लगे धन्यवाद एकदम गकीला विषय वस्तु राख्भ जैसे इसमें यह अर्थ कोरोना को प्रभाव ने हम अर्थतंत्र में उजागर लुक बस का समस्या उजागर भैया जस्ते भेन्टिटर बिग्रे कुछ भल्ल था भूरा प्रस्तुत करे प्रश्न तो थे हम यहाँ श्रोता दर्शक बिंदु के प्रश्न आक अब बिस्तार तीर लग्सु पेल प्रश्न चाहे हम निखिल घिमिरे जी लेख्त रोता दर्शक बिंदु के अनुरोध करना चाहूँ यदि तब प्रश्न सोद्धा खेल हम नर्तम मोरियल जी आशुष जी कसला डिरेक्टेड हो कृपया वहाँ को नाम मेन्सन कर दून होगा प्रश्न में न भाई जी मोदी डिस्क्रिप्सन यूज कर वहाँ प्रश्न सोने पेल प्रश्न ए हजर के भन्नभक जस्ते कोरोना को वहाँ को निखिल घिमिरे को प्रश्न चाहे हमी कोरोना पची को समय में अपर्चुनिटी देख तो मोर स्वतंत्र अथवा आत्मनिर्भर रो इपोर्ट कम करने मौका को रूप में हेन सकता कि भर प्रश्न कर मैं के लगे अब यो ये बेला पेसिमिस्टिक टाइम तो होना तर हमी बासठी त्रिसठी पच्चीस भनम ते पीछे भुईचाल को बेला में भनम नाकाबंदी को बेला में भनम सो नेपाली एटा हमी सब को इसलिए कस ब्लेम नगर हम माइंड सेट रचर रर्किंग स्टाइल के कम्प्लिटली रिएक्टिव प्रो एक्टिव चाहे हम नेतृत्व छाइन हम सोसाइटी रहने सर भूकंप में आई सके पाड़ी हमें ये कन्वर्सेशन्स अब नया युग में भो इवन बस्ती नया तरीका हो घर नया तरीका हो रिसेटलमेंट अब कम्प्लिटली दाइल अगि थ्री पोइंट वो भाई थे बेला टू पोइंट वो अथवा वड़ एव पोइंट वो आने धीरे परिचर्चा भो तर फिर भूकंप सको हम सब फिर बैक टू हम नर्मल आपको वर्किंग स्टाइल थिंकिंग स्टाइल प्लांग स्टाइल में पुग्यम ते कारण करेक्ट करना जरूरी भाई नंबर वन चाह अब साँची के चेत्न पर्यटन नंबर टू चाहे वहाँ भाग को प्रश्न में अपर्चुनिटीज तो अफकोर्स लाइक हर एक क्राइसिस विल ब्रिंग अ लड अफ अपर्चुनिटीज अगि मैं रेफर कर जस्ते धेरे साथी सोचा खेल वहाँ चिंतित मत हो धेरेजना साथी एक्साइटेड क्यों अ सर्वाइव कर सको इट हेज ब्रट अफ अ लड अफ लाइक अपर्चुनिटीज हमें नया बिजनेस मॉडल रिडिफाइन कर सकस हम बिजनेस मॉडल नया तरीका अगड़ी बढ़ सौ टेक्नोलॉजी हमें धेरे अफोर्ड को मन सकस 
भन्ने चीजहरु गर्न भएको छ त्यसकारण त देयर विल बी अ प्लेन्टी अफ अपर्चुनिटीज फर एक्जामपल अहिले एउटा म शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेको भएको कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मेसन के आएको आएको छ त एकदम रिएक्सनरी हुन सक्छ यो रिएक्टिभ मात्र तर सस्टेनेबल भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ के भने यो टेक्नोलोजीलाई लेभरेज गरेर हामीले एजुकेशनलाई मोर अफोर्डेबल मोर स्टेबल बनाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ हैन मोर फ्लेक्सिबल अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल हामी टेक्नोलोजी यसरी एजुकेसनमा युज हुन सक्छ टेक्नोलोजी सप्लाई चेनमा युज हुन सक्छ टेक्नोलोजी अरू कुराहरूमा फर एक्जाम्पल एकछिन भनौँ अहिले ड्रोनले हाम्रो सप्लाइजहरू गर्न सक्ने हामी भइदिएको भए सायद यो सप्लाई हाम्रो यत्रो ठुलो कन्स्टेन्ट हुँदैन थियो होला सो एकचोटि चाहिँ हामी धेरै टेक्नोलोजीको इनोभेसनको यो प्रो एक्टिभनेसको फेरि एकचोटि हामीलाई भनौँ न त्यो अपर्चुनिटी दिएको छ हामीले सोच्नको लागि रिडिफाइन गर्नको लागि सो एकदम ब्याडली अफेक्टेड भएको छ भने एजुकेसन अहिलेसम्मको स्थितिमा त्यति अफेक्टेड भएको छैन सिमिलरली अरू कुनै सेक्टर्सहरू त्यति ब्याडली अफेक्टेड भएको छैन होला सो मे बी अब लेट्स बी होपफुल द्याट देयर विल बी अ प्लेन्टी अफ अपर्चुनिटिज मुभिङ फरवर्ड प्रेसर दि पर्व अब हम देश में सीभिक एंगेजमेंट भर न नागरिक समाज को भूमिका झन ठूल होने वाले मैं कल्पना करूँ गैर सरकारी संस्था तेरी मीडिया को भाई प्रेस को इंटरनेशनल बेस्ट प्क्टिस के अरुण देश ने कसरी सामना कर लेकर सीभिक एंगेजमेंट भाला कस्त राज्य सरकार को अलावा हम नागरिक भी छोड़कर अब विभिन्न प्रेसर पोइंट्स हम थी पर्व प्रेसर पोइंट्स हमें थीचेन फिर डिफल्ट ये पुरानी डिफल्ट सरकार र राज्य व्यवस्था फर्कला भाई मेरे पीर हो मैं के देखा भादा खेल हमी नागरिक अब जन जागरूक अब तो हम चलना देखो न जन स्वास्थ्य रही है न खास शिक्षा में लगानी भाई रही है तेत्रो मं महाकाली नदी एक दुई चार जान पौड़ी खेले आएगा तो विरक्त लगो दृश्य हमें देखने पर्यटन आखिर सरकार कस को राज्य कस को कर कस को तीर्ने वाली सब कुछ हम उजागर होना हुए अब हमें चाहे थ्री पोइंट ओ नेपाल भन कि नया कदम नलिने हो नट इंडिविजुअली बट कलेक्टिवली नलिने हो डिफल्ट नहीं सुरू होता डिफल्ट भाई पे फिर हमी पचहत्तर साल को नेपाल बहत्तर साल को नेपाल भर ना हम फर्का तो हम अब मान्य छाइन क्यों मान्य छाइन भादा खेल हम देश धे युवा युवा ने भर देश भावना के हम लेबर फोर्स में पच्चीस देखि चौवन वर्ष का मानी नहीं धेरे नवासी लेबर फोर्स में तेई होता उन्हीं अब के भूपने हमें तीर को कर इस हो हमने स्वास्थ्य को पाने सुविधा इसी को लगी होने अब यह है हमें कसरी इमेजिन कर पर्ला मेरे विचार में नया नया बस को हमने धेरे ठाव खोल पर्यटन क्या जिसम महावीर बन को इनोवेशन सेंटर मार्टिन चौधरी भो तस्ते अरु राजनीतिक दल को आप कक्ष विभिन्न कुरा जी फ्लोरिशिंग अफ आइडियाज भो तेज हम समाज का रोबस्ट बनाऊँ तेज हम समाज का पक्की कमजोर बना तो लिये हम नया युवा नेतृत्व और हस्तांतरण कर पर्यटन ताकि उन्हीं स्वास्थ्य शिक्षा है चाइने कुरा सप्लाइज में लीडरशिप लीर अब नया खाल ने हमें देखाऊन वाले क्योंकि पुराना बड़ा हमें के देखें भादा खी वहाँ अब धन्यवाद दिन चाहूँ आंदोलन कर नया व्यवस्था लिखने भो अब शायद अब आने संसार वहाँ को है अब आने संसार युवा को अब युवा युग में धकेलना प्रेरणा मैं पाए रही होते हैं तब हमें मत कर कलेक्टिव ने नहीं ठाव हमें ग्रुप आवाज निर यह कुछ अगड़ी बढ़ा पर्व यह भैन भी फे फैत तो ये फुस्क जा दुई वर्ष पीछे तो कोरोना भाई अहर तो दंद कथा जो होना जाना है तो एट पीर से मैं तेज सीभिक एंगेजमेंट करने टाइम यही हो रहा अंट्रप्रिनर्स के पर्यटन अब बाइंग सेलिंग मात्र है अंट्रप्रिनरशिप में सफल होना क्यों हमारे वातावरण छाइन क्यों हमी का भर न हमी इंडिया में हम सामान हम अंट्रप्रिनरशिप लान सकता हम आटे कर सकते इंडिया तो बांग्लादेश भूटान तेत्रो साउथ एशिया से झंडे वन पोइ ट्वेंटी पर्सेंट अफ द वर्ल्ड का पपुलेसन हमारे वरीपरी हम के कर सकते खाली नेपाल काठमंडू डिल्ली बजार ज्ञानेश्वर में मात्र सामान बेचे हम कसरी पार होने सकता अब सोचने बेला आयो तो हम एनेबलिंग कंडीशन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और पैसा लियानला इन्वेस्टमेंट लियानला के लिए गाड़ो पाया अब तो फुगा पर्यटन फुकालेन भाई हम फिर सामान एट सांगुरो गली भेद मत बस अब आप सोच ब्रडन करने बेला आए क्योंकि कोरोना ने क्या देखा है एट द एंड अफ द डे वे आर अल अलाइक वे आर अल सीमिलर सब को प्रब्लम्स दे रही है सब खानु पर्ने सब स्वास्थ्य चाहिए सब सीजा चाहिए कुछ रही देखिए पे तो अब देर इज नथिंग टू हाइड भन न एक किसिम के अब हमें चाहिए लत्री को जाल लाई भन न उचा अब ठूल 
देश को ठूल विवास को मछल मार्ग भन्न पर्ला एक किसिम ने हमें अब तो खाले जागरूकता दिखाने बेला झन आगे युवा को जिम्मेवारी मैं तो झन बढ़े देखे हस धन्यवाद म फिर हम जो दर्शक हे राख्स वहाँ के प्रश्न छोड़ी हमीस के प्रश्न को लगी समय लगभग दस पंद्रह मिनट मैं एकदम वर्षों देखि खटक विषय ठैक्क आस्त अस्तने पछाड़ी मैं ठैक्क एवं थप्न मन लगे ने हमें जो चाहे तो स्टार्टअप्स अथवा ठूल बिजनेस अथवा पोलिटिक्स में अथवा कुछ सैक्टर में एवटे नबुझे कुछ के कलेक्टिव गुड भी चाहिए तो कलेक्टिव गुड चाहिए तिम्र तिम्रो मेरे सब को हो तो ठीक भैसे मत आफ्नो कंपिटिशन रो हेलो यो कलेक्टिव गुड ठीक पार्क पब्लिक गुड्स जी जम्मे हमें झम पारे अंदर से खाली आ आप सेल्फ इंट्रेस्ट मैक्सिमाइज कर एट द एंड अफ द डे अल अफ आर अल अफ अस आर ड्राउनिंग सो तो नहीं चीज रियलाइज कर सको योग कोरोना को क्राइसिस सबसे ठूल अपर्चुनिटी मो देख हज धन्यवाद ये कलेक्टिव गुड को एकदम राम विषय उठा भो जैसे ये कुछ कुछ वस्तु सावजनिक हो रहा इसमें कसरी ध्यान पुर्व सकूल ये सिलसिला में हम अर्क प्रश्न भी आगे हम प्रज्ञान थपलियाजी ने सोनभक रहा को प्रश्न कस के हमें जो तेसरो भर्जन को तेसरो भर्जन को भर भर्जन थ्री पोइ टू को नेपाल को मोडल कस्त हो रहा बेसिक कुछ कस्त हो जैसे ये सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था में केन्द्रित भर इस प्रश्न पारे हम प्रज्ञान थपलियाजी रकी अडियस थ्री पोइ नेपाल नेपाल जो अभी कन्वर्सेशन के क्रम में मैं क्रम में मैं क्या लगे यो ने को हम पर परिकल्पना कर सकते जहाँ कि कोई भी बच्चा पौष्टिक खानेकुरा को अभाव नोस्वरी को हम न्यूट्रिशन को हे कुछ हेन कहारी लगे है हाइट नपर्ने देखि लेकर ब्रेन नई न डेवलप न होने हो बच्चा में खाना नपाएर है पौष्टिक आहार नपाएर न्यूट्रिशन देखि लेकर भर इन्फर्ट मोर्टालिटी देखि लेकर एक किसिम के बच्चा चाहिए उसको ह्यूमन पोटेंशियल मैक्सिमाइज कसरी होने राज्य न्यूट्रिशन भैक्सिन शिक्षा ते पीछे सीप सब दिए ऊ अठारह वर्ष पुग्दा खेल चाहे ऊ कु लेबर फोर्स में जान सकने खाल चाहे भोकेशनल ट्रैक में चाहे एजुकेशन ट्रैक में जान सकने खाल ताकि उसे समाज नेपाली भर चाहे एकदम सब योगदान करोस् भाई खाले तो खाले चाहे होना सको हम थ्री पोइ में जांच राजाराज होते हैं तेज कोई अब सपोर्टिंग कंडीशन होने पर्यटन है सपोर्टिंग कंडीशन होता खेल जो भर न अब मोबाइल फोन न आक भे सायद फुटमांडू काठमंड में आदन थे भर न किसान मोबाइल फोन ने फुटमांडू जस्तों अनलाइन को सस्त जस्त एनेबल कर दिया भर न टेक्नोलॉजी पैला होने पर्यटन एट एनेबलिंग इन्वाइरोमेंट होने पर्यटन तेरे राज्य ने अब कस्ट खाल एनेबलिंग इन्वाइरोमेंट कर वड़ा वड़ा कसरी चाहिए एक किसम को इंडिपेन्डेन्स जो दिने इंडिपेन्डेन्स भाला लोकल प्रब्लम्स लोकली सल्व कर कसरी पैसा उठाने देखि लेकर कसरी निर्णय करने तो पर्यटन सब कुछ को लगी सिंह दरबार था चेन सिंह दरबार धेरे कुछ था होते हैं सिंह दरबार ने हेने वाले ठूल ठूल हो रक्षा भो डिफेन्स है तेरह मैक्रो इकोनोमिक पोलिसी हो रहा अरुण लॉ एंड अर्डर हो रहा विभिन्न कुरा केन्द्र सरकार हेन सकता पर राष्ट्र नीति आदि आदि तर हमी का यो सात सौ चांचुन वड़ा होता खेल आज हम सब कुछ चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय काठमंडू के भाई हम केन्द्रित भैर क्या तो उसको साढ़े दुई वर्ष को हम अभ्यास एक किसम खेरे गा रही है अथवा हमें प्रयोग करना जानेन ये तो है एक किसम के देखियो अब यह ताली हेद हम राज्य व्यवस्थापन के होने झापा को मानको को समस्या झापाक वड़ा झापाक स्थानीय सरकार बड़ बड़ी हो भाई प्रदेश सरकार समय आओस् सरकार कसरी झन बड़ी डिसेंट्रलाइज करने हम हेन पर्यटन सरकार डिसेंट्रलाइज कर सरकार को रोल सेवक सरकार में होना जाना है सेवक सरकार को जनता को सेवा करने स्वास्थ्य में शिक्षा में ताकि जनता ने अभी कर देखा 
भन्छन् नि उनीहरुले नयाँ नयाँ आविष्कार गर्लान नयाँ नयाँ कम्पनी खोल्लान नयाँ नयाँ मान्छेको जागिर गर्लान नयाँ नयाँ सामान बनाएर एक्सपोर्ट गर्लान हैन विभिन्न कुराहरु भनेर अनि नेपालको समृद्धि त्यो हुन्छ समृद्धि त्यो बेला आउँछ जब हामीले केही बनाएर कसैलाई बेच्छौ हैन चाहे देश भित्र बेच्छौ चाहे देश बाहिर बेच्छौ भन्नु न देश बाहिर बेचे त झनै राम्रो बांग्लादेशले 40 बिलियन डलरको गर्मेन्ट यसै बनाएको हैन रात रात भनेर उले धेरै प्रोडक्सन गरेर बनाएको हो हाम्रो पनि त्यही अनुसारले सोच्नु पर्यो हामीले चाहिँ अब झन्नै 3 कति बिलियनको चाहिँ 2 बिलियन जति चाहिँ बाहिरबाट के रे इम्पोर्ट गर्ने सात सय चाँचुन चाहिँ यहाँ मिलियन चाहिँ बाहिर पठाउन थाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ किनभने त्यो खपतले हाम्रो धान धान्दा पनि धान्दैन त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो बाटो घाटो छँदा यस्तो किन हुन्छ किन यो चाहिँ सरकारी ठेकेदारहरूले चाहिँ भनौँ विभिन्न ठेकेदारहरूले बाटो घाटो बनाउँदैनन् भनेर अब बाटो घाटो जन स्वास्थ्य शिक्षामा हाम्रो अब त हामी संसार देखेको छौँ अहिले हामी जुममा कुरा गरिरहेको छौँ यो जुम भन्ने कम्पनी भनौँ न बनेकै धेरै भएको छैन टू थाउजन्ड इलेभेनमा खडा भएको कम्पनीले अहिले काठमाडौँको हामी ठाउँमा बसेर जुमबाट हामी कुरा गरिरहेको छौँ होइन अब त्यो लेभलमा हामी अब जाने किन कसले हामीले रोकिरहेको छ किन भइरहेको छ भने हाम्रो आकांक्षा नै हाम्रो एम्बिसन नै यति साँगुरो हुँदै गयो कि किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिलिङ नै एकदमै तल तल आए जस्तो भयो कि अब त्यो सिलिङलाई फोडेर हामी के हेर्नु पर्यो भने हामी नेपालमा बसेर पनि नेपालको विकास गर्नलाई संसारको बेस्ट प्र्याक्टिसहरू हेर्न सक्छौँ हामी भित्रै नेपालीहरू धेरै युवाहरू यस्ता खालका महत्वाकांक्षा र स्किलले भरिएका छन् तिनीहरूलाई कसरी बढावा दिने तिनीहरूलाई बढावा दिने कसले रोकेको छ किन रोकेको छ त्यो सिस्टमहरू किन यस्तो भइरहेको छ भनेर सोचेर ओरेर सिभिक एन्गेजमेन्ट गरेर हामीले थ्री पोइन्ट वन नेपाल ताकि एसियामा अहिले भनौँ न हामी अफगानिस्तान भन्दा एक स्टेप मात्र माथि छौँ गरिबीमा होइन अफगानिस्तानले हामीले जित्यो भने त हामी एसियाकै गरिब हुन्छ यही तालले हाम्रो जिन्दगी बिताउने अब यो पनि यत्रो हामीले आन्दोलन गरेर के फाइदा भयो भनेर अब सोच्ने बेला आएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो बेला आएकोले म थ्री पोइन्ट ओलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भनौँ न हाम्रो कठालो समातेर झकझकाएर क्या वेकअप भनेर चाहिँ अब हामीले हामीलाई भन्ने बेला आइसकेको जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ थ्री पोइन्ट ओको लागि आधारभूत प्लेटफर्म हुनुसक्छ मैले यहीसँग सम्बन्धित प्रश्न नर्तमजीला हाम्रो भानु सुवेदीजीले सोध्नु भएको छ धन्यवाद आशुषजी एकदम गहकिलो उत्तरको लागि सोचमग्न धेरै विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँले यहीसँग हाम्रो बुद्धिस्ट विनोद सुवेदीजीले दुईटा प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो एउटा आशुषजीलाई एउटा नर्तमजीलाई आशुषजीलाई सोधेको प्रश्न उहाँले केही रूपमा एड्रेस गर्नुभयो उहाँले उहाँको प्रश्न थियो कि हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र कसरी मुभ गर्न सक्ला भनेर केही विषयमा उहाँहरूले के लाउनु भयो त्यही भएर म चाहिँ अब नर्तम जीमा प्रश्न केन्द्रित गर्छु विनोद सुवेदीजीको प्रश्न चाहिँ हाम्रो समाज यो हाम्रो संस्कृति र वातावरण ध्यानमा राखेर यो कोभिड पछाडिको समयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ के छ यहाँको राय त्यसमा एकदमै राम्रो प्रश्न विनोद जीले धेरै धन्यवाद पाए मलाई लाग्छ हामी म आफै पनि हाम्रो कलेजले चाहिँ धेरै वर्षदेखि यो सोसियल एन्टरप्राइजमा फोकस गरेर जस्तो जस्तै हामीहरू धेरै काम पनि गरिरहेका छौँ कोसिस गरिरहेका छौँ तर खासै धेरै उपलब्धि चाहिँ हासिल गर्न सकेको छैन मे बी त्यो फर्स्ट अर्डर निड्सहरू नै फुलफिल नभइसकेको बेलामा कन्सर्न्सलाई एन्टरप्राइजहरूले कसरी गर्न सक्छ र भन्ने क्वेस्चन्सहरूले नै सताइरा भए पनि हुनसक्छ मलाई के लाग्छ भने यो अब मुभिङ फरवर्ड यो क्राइसिसहरूले अर्को एउटा दिन सकेको र दिएको चाहिँ हिजो म आई वाज लाइक लिस्निङ टु एउटा यो वेबिनार सो यो ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको अर्को एरामा छिर्छ अब यो पोस्ट प्राइमरली यो क्यापिटलिज्मको हेर्ने बाट पोस्ट क्यापिटलिज्मतिर जाँदैछ त्यही कारणले गर्दा एन्टरप्राइज जेजहरू पनि मोर सोसियली रेस्पोन्सिबल ग्रिनर हुँदैछ ब्रड लाइक स्टेक होल्डर्सको बेनिफिट पब्लिक गुडलाई अनर गर्ने सो एट द एन्ड अफ द डे अगेन द ह्युमेनिटीलाई चाहिँ अहिले हामीले चटक्क बिर्सेका थियौँ सो ह्युमेनिटी ब्रिङ्गिङ ब्याक ह्युमेनिटी एन्ड हुन्छ नि यो सोसाइटी एन्ड एन्ड एन्भाइरोमेन्टलाई पनि कन्सिडर गरेर बिजनेसेसहरू अगाडि बढ्ने ट्रेमेन्डस अपर्चुनिटिजहरू छ तर बदेन लाइक त्यसको लागि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्टार्टअप्सहरू अथवा एन्टरप्राइजेसहरू थ्राइट एकदमै धेरै फोरममा उठाइराखेको कुरा चाहिँ के हो भने तल पाइपलाइन क्रिएट गर्नलाई जुन हामीले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन फर एक्जाम्पल हामीले मलाई एकदमै चित्त दुखेको चाहिँ के भने एउटा त्यो हाम्रो पिपिई बनाउनुको लागि यत्रो लफडा यत्रो होल स्टेटसँग त्यो मेकानिजम रहेन छ भने नाइदर प्राइभेट सेक्टर नर द गभर्मेन्ट अरू कुनै सेक्टर पनि छैन छ धन्न हाम्रो के अरे नेसनल इनोभेसन सेन्टरले अहिले गर्न 
जसो तसो गर्न खोज्दै छ भनेको मतलब त्यो इनोभेसन को लागि यस्तो चीज काम गर्नको लागि सपोर्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि तल जति पनि युवाहरु आफ्नो इनोभेटिभ थट्सहरु लिएर आउँछ उनीहरुलाई सपोर्ट छैन फन्डिङ यता उता कुरा गरे भने ठूला कुराहरु मात्रै हुन्छ मिलियन डलर्स 100 मिलियन डलर्स यस्तो यस्तो के भन्ने हुन्छ अनि तल जब चाहिया हुन्छ 10 20 लाख रुपैयाँको सपोर्ट उले गरेको त्यो आरएनडी अथवा इनोभेसनमा गरिराखेको एफर्ट्सलाई रिकग्नाइज गर्ने सपोर्ट गर्ने गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट इन्डस्ट्रियल सेक्टरबाट अनि त्यसपछि के भन्छ हाम्रो डेभलपमेन्ट सेक्टरबाट पनि सपोर्ट भयो भने चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्छौँ पोटेन्सियल इमेन्स छ टेक्नोलोजीको इन्टरभेन्सन अनि त्यसपछि यो मोर आई मिन भनौँ न मच ग्रिनर अनि त्यसपछि सोसियल रिस्पोन्सिबल एन्टरप्राइजेसहरू नै वे फरवर्ड हो नेपालको लागि किनभने जानेर चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरले पनि त्यत्रो ठुलो इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न सकेन अनि गभर्नमेन्टले पनि त्यत्रो ठुलो भनौँ न एक्लैले यो प्रब्लम एड्रेस गर्न सकिरहेको छैन भने वी निड लाइक इन मोर एन्ड मोर यङ सोसियली रेस्पोन्सिबल एन्टरप्राइजेसहरू जसले चाहिँ यो सोसियो इकोनोमिक च्यालेन्जेसहरू एड्रेस गर्न सकोस् हस् धेरै धन्यवाद यहाँको विचारहरूको लागि मलाई आशा छ हाम्रो दर्शकहरूको त्यो उत्तर आयो होला एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो यहाँले जस्तै एउटा चाहिँ पाइपलाइन क्रिएसन होइन जस्तै उद्यम उद्यमहरूको पाइपलाइन कसरी बनाउन सकिन्छ इकोसिस्टम बनाउन सकिन्छ भनेर म फेरि हाम्रो आशुजीकोमा आएँ प्रश्न जो पाइपलाइन क्रिएसन भन्दा जस्तै यहाँले अहिले कर्णाली सुदूरपश्चिमको क्षेत्रहरूमा कार्य गरिराख्नु भएको छ होइन जस्तै यो वातावरण पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर लगानीहरू गर्ने यो कोभिड पछाडिको अर्थतन्त्रमा यस्तो पाइपलाइन क्रिएसनहरूको काममा जुन यहाँको अहिलेसम्मको अनुभव छ विगतको केही वर्षमा अहिले र हालसालै कर्णाली अनि सुदूरपश्चिममा काम गर्दाको अनुभव के कस्तो चुनौती र के कस्तो मौकाहरू देख्नुहुन्छ यहाँले पाइपलाइन क्रिएसनमा त्यो इकोसिस्टम बनाउनमा एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो नेपाली गाउँ घरमा भनौँ न होइन एक किसिमले चाहिँ अब बेसिक खाना पाएका छन् भन्नु मान्छेले होइन खाना पाएर मान्छेहरू झाडापाखालाई नमरेर अठार वर्षमा चाहिँ बलियाभाङ्गा भएर भनौँ न एक किसिमले चाहिँ होइन अनि जागिर भएन यहाँ है जागिर नभएपछि अब कहाँ जाने भन्दाखेरि अब कतार जाने मलेसिया जाने दुबई जाने भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँबाट त्यसरी चाहिँ आफ्नो घर खेत चाहिँ बन्दक राखेर क्यास निकालेर चाहिँ भनौँ न उनीहरू विदेश जान्छन् होइन सौदी अरबिया विभिन्न ठाउँमा जान्छ उनीहरू त्यो एउटा प्रक्रिया चाहिँ हामीले चलिरहेको छ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ हामीले तोड्ने हो भने त्यसलाई तोडेर चाहिँ हामीले नै इन्भेस्ट गरेको हामीले नै लगानी गरेको नेपाली नागरिक चाहिँ नेपालमै बसेर काम गरेर नेपालमा झन् उसले चाहिँ बढी आय गरोस् होइन नेपालको स्रोतहरू उपयोग गरोस् स्रोतलाई चाहिँ सय रुपियाँको स्रोतलाई उसले पाँच सौ रुपियाँ पुराओस् पाँच सयको स्रोतलाई उसले हजार रुपियाँ पुराओस् भन्ने खालको हामीले सोच्ने हो भने चाहिँ अब हामीले विभिन्न उद्योग धन्दाहरू साना व्यवसायहरू चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो प्रोत्साहन किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ताकि कमाउने एउटा चाहिँ बाटो पनि भयो बाहिर पनि जान्न परोस् भन्दाखेरि यही सन्दर्भमा कर्णालीमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूलाई इन्डिया नगरिकन सुखै छैन होइन स्पेसियली मुम्बईतिर गयो भने त धेरै जसो त्यो नेपालीहरू भेट्दाखेरि कैलाली कैलाली कैलालीबाट आएका हुन्छ धेरै जस्तो चाहिँ कैलाली कन्जपुर भनेर अब यही ताल हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्दैन हाम्रो विकास भनेकै मान्छेलाई अठार वर्षसम्म बचाउने अनि उनीहरू चाहिँ ल अब गरिखाने भयो भनेर विदेश पठाउने के त्यही नै हाम्रो डेभलपमेन्ट मोडल भयो होइन त्यो पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन कोभिडले देखाइदिइहाल्यो त्यो सस्टेनेबल मोडल होइन रहेछ भनेर नि त्यत्रो मान्छे फर्केर आयो कहाँ राख्ने रिमिटेन्स पनि घटिहाल्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के सोच्नु पर्यो भने नेपालमै कसरी अब साना मजेवला व्यवसायलाई त्यो त्यो गर्नलाई सजिलो कसरी पार्ने हाम्रो के छ भने हाम्रो प्रक्रियामा चाहिँ एउटाले बदमासी गर्ला भनेर उनान्से जानलाई गाह्रो पार्ने गरेर झन्झटिलो प्रक्रिया हामी बनाउन त एकदम एकदमै माहिर छौँ क्या जहाँ जेमा पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि के छ भने जुन कुरा सजिलो हुनुपर्ने हो जस्तो मैले अस्ति एउटा रिपोर्ट पढिरहेको थिएँ नुवाकोट धादिङ रसुवामा कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई आफ्नो कम्पनी सरकारमा गएर रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई प्रक्रिया पुराएर आएको खण्डमा एक दिनमै हुन्छ भने तापनि प्रक्रिया पुराउनलाई नि चार पाँच महिना लाग्ने रहेछ कि एक किसिमले भन्नुपर्छ नि अब प्रक्रिया पुराएर आएको खण्डमा एक दिन त लाग्ला तर चार पाँच महिना लागेपछि धेरैले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन किन गर्नुपर्ने बेकारमा भनेर अनौपचारिक क्षेत्रमै बस्छन् त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू ब्याङ्कको लोनदेखि लिएर विभिन्न कुराबाट वञ्चित हुन्छन् होइन अब हामीले कसरी सोच्नु पर्यो भने वेलफेयर एनहेन्सिङ भनौँ न जनतालाई के गऱ्यो भने सजिलो पर्छ भनेर नै हाम्रो रेगुलेसन्सहरू बनाउनु पर्यो उनीहरूलाई कम्पनी रेजिस्ट्रेसन के गऱ्यो भने सहिलो पर्छ उनीहरूको घर दैलोमा जानुपर्छ कि ओडामा गएर हुन्छ कि भनेर अब विभिन्न तालले हामीले नसोचेर अझ पनि सरकार चाहिँ धेरै माथि माथि जति जनता उफ्रियो सरकारी नभेट्ने तालको भएर त्यो खालको सरकारी व्यवस्था चाहिँ अब हाम्रो लागि काम लाग्ने भएन अब भनेर कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि मैले अहिले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि त्यहाँको अब अहिले 
अर्थमंत्री से कुरा करें वहां कुछ बुझ्न भाषा कसरी सजिलो पारने ताकि आखिर सरकार बने जनता को लगी हो जनता गाड़ो पे उन्हें सरकार के लिए है तो हिसाब से अब रेगुलेसन वेलफेयर एनहांसिंग हो जनता को नजिक पड़ने खाले रेगुलेसन हो एकजा ने बदमाशी कर उन्सा ने गाड़ो पड़ने खाले रेगुलेसन अब होने भाई ना इसमें हम हे विचार कर के मैं आशावादी किन्सु भादा खेल पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अब पुरानो ताल ने चलते नया ताल जानु पर्व नया ताल सजिल होगा सरल होलि मिस्टेक होगा तर एवं दुरा मिस्टेक भर सब हम पनीश नगर भाई धारणा को विवास भाई कति लाला जो मैं लग हस्त धन्यवाद इसमें हम नर्थम जी को विचार एकदम राम कुछ नाइन्टी नाइन पर्सेंट लंदित करने भाई अति नीचे मेरे सप्लिमेंट के ठीक हम गमेंट डेवलपमेंट सैक्टर जी मैं आपको एकदम ठीक गुनासो यही कुछ हो कि अतात अभी हम मंत्री अभी भेट होता खेल वहाँ लि हजार को रोजगारी सृजना करूपे कसरी कर सकता डेवलपमेंट सैक्टर को रातारात अब पच्चीस हजार रोजगारी पांच वर्ष भि अथवा पचास हजार रोजगारी हमी बने के पैला बेसिक्स ठीक पारे बेसिक्स ठीक पारे ये हतार के इकोनमी ने आप स्पीड लिख बेसिक भाई अगि भाई जो एवं हेल्थ ठीक होने पे एजुकेशन ठीक होने पे क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस पाए युवा करने अपर्चुनिटी दिखाने भाग कि अर्क एवं हमी क्या सरकारी अथवा भन न पब्लिक सैक्टर में बस्ने मानेर को एवं माइंड सेट अत्यंत भन न मैं चाहे बाधक लगे भाई कसो भादा गवर्नमेंट में बस्ने बाहेक अरुले देश को लगी सोच्देन इन खाली आपने स्वाथ को लगी मात्र हो सोच दिखा खेल धेरे युवा यूथ डिस्करेज भारतीज कर लगने हो जैसे एजुकेशन हेल्थ ठीक कर सके एजुकेशन इंस्टिट्यूशन के थ्रू अलग भनम न हमी देशभरी इन्कुबेटर दुनिया ने तो कर सकिए कुछ नया चीज भी करें होने सो तो इंप्लोयमेंट रातारात क्रिएट करने टेन्सन भी होते हैं तेज के थ्रू इंप्लोयमेंट भी क्रिएट होनी पे इकोनमी भी डाइवर्सिफाइड होनी रिजिलियंट मत है अजायल होनी पो कोप कर सकता तो अब एक्सी कोरोना आए ल कसरी अब तब कर सकता भाई कति पे चीज रातारात एजुकेटेड नहीं बना सकते हैं मानी रातारात इनोवेटिव भी बना सक बेसिक्स में पे अगि भाई जो फंडामेंटल ठीक पार्नला सब जान एकचोटी भन न ठंड दिमाग में सोचो अगड़ी बढ़ना सजिल हजर एकदम ये अर्क प्रश्नसंग संबंधित थी इसमें रहकर नर्थम जी ने कई उत्तर दूंभ जस्ते फंडामेन्टल्स कसरी है बेसिक इकोनॉमिक को इको सीस्टम कसरी राम बना सकता उत्तर दूं एकदम सान्दर्भिक कुछ सन्दीप रिमाल जी ने इसके सेरोफेर में के प्रश्न करूँ हम आशु तिवारी जी जस्ते युवा को जनशक्ति विस करना कैपेसिटी बिल्ड कर के करना सकिए जैसे आईटी को उदाहरण लिख सकता होने भन्न के सकेला के उत्तर नर्तम जी ने भन्न भाई इसमें बिल्ड कर भाग आशु जी यहाँ को राय के इसमें इसमें मे भू अब हमें हम शिक्षा अलग फरक ताल हेन पर्व है हम शिक्षा अलगसम के साक्षरता दिने अच पास कराने अभी सर्टिफिकेट दिने हो तीनटा में मत सीमित भैर कि हम शिक्षा ओवरअल है अब हमें इस तीनटा लाइन मन पर्व बेस भाई अब के स्किल्स सीप हु सीप हु दुई खाल सीप होता भोकेशनल स्किल्स है अर्क कग्नेटिव स्किल्स कग्नेटिव स्किल्स भाला भर न एक किसम के हिसाब गाड़ो गाड़ो हिसाब कर सकने नया नया कंसेप्ट जान सकने अर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विभिन्न स्किल्स स्किल्स अब हमें एजुकेशन फर बेसिक लिटरेसी एंड देन अब स्किल्स अब तो ताल धारणा लियान पर्यटन तेरे हम जो ताल हमें पढ़ाऊ अ पढ़ाने कुछ शिक्षा देखिए करिकुलम में विभिन्न चेंज कर पड़ने वाला नत्र एट पीर के हम साक्षरता जांच पास और सर्टिफिकेट को ताल इसी हम कंपिटेटिव होते देश भि होते देश बाहर भी होते संसार को हम एन मेनुअल लेबर करने मात्र मत काम हो रहा मेनुअल लेबर करने काम धेरे सो रोबोट रही कंप्यूटर के रिप्लेस कर थाली सके भादा खेल पीछे हमी स्वस्थ तर चाहे सीपे नाले भाई हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं युवा को झन तेस में भी ठूल भूमिका सरिया युवा के बारे में मत धे चिंतित छाइन मैं सरिया युवा को एजुकेशन देखि लेकर आपको नेटवर्क देखि लेकर उन्हें धेरे कुछ जाने का होता बाई एक्सपोजर देखि लेकर सरिया युवा विल प्रबली डू अल राइट जो लगता है मैं पीर लगने वाले गांव के युवा है गांव के युवा के धे पढ़ा भी होते धेरे कुछ जाने के होते उ हाथ को नंगरा खिया काम करने हो उन्हीं हाथ को नंगरा खिया काम करने काम कसरी एक दुई स्टेप माथि पुराने 
भने चाहिँ अब हाम्रो भोकेशनल ट्रेनिङहरु हाम्रो चाहिँ अरु सिपको मूलक कार्यक्रमहरु बढी बढ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ हैन त्यो बढेर भने चाहिँ के पिर लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हामी उनीहरु चाहिँ एकजना मेरो साथीले लेखेका जस्तै धनी हुनु भन्दा अगाडि नै बुढो हुने हुन्छ नि एकदमै बुढो हुने र त्यसले गर्दा समाज पनि बुढो र के रे गरिब हुने भयो भने चाहिँ त्यो समाज चाहिँ हामीले चाहिँदैन भनौँ एक किसिमले त्यो नचाहिने हो भने चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले आधारभूत के के राख्नु पर्ला भने हेर्दाखेरि अब आइटीमा पनि स्कोप पक्कै छ तर आइटी आइटी धेरै फ्रेगमेन्टेड छ नेपालमा नेपालमा सरकारले पनि आइटीमा अब लगानी गर्ने हो भने पाँच पाँच करोड रुपियाँ जतिको विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्दा उनीहरूले पनि धेरै आइटी कम्पनीहरूलाई विदेशबाट पैसा आउनु पनि गाह्रो छ होइन लगानी गर्नलाई भनेर यस्तो कुराहरू खुग्रो पन ल्याउनु पर्छ हजारौँ आउन न हजारौँ आएर चार सयजना मरेर गए भने छ सय त माकी भयो नि छ सयले धेरैलाई रोजगारी दिन्छन् छ सय मध्ये एक दुईवटा एउटा चाहिँ ठुल्ठुलो कम्पनी भएर साउथ एसिया हाँकुन एसिया हाँकुन होइन ठिकै छ नि त भन्नु खोज्यो नि हामीले त्यो खालको चाहिँ आँट गर्नु पर्यो हामीले अझ पनि कन्ट्रोल गरेर दुई चार जना बिगार्छन् भने गरेर अब चाहिँ पनि पोस्ट कोविड वर्ल्डमा चाहिँ हामी बढी एम्बिसियस हुनु पर्यो बढी ड्राइभ हुनु पर्यो हामी कहाँ र हामी चाहिँ अब संसार पनि नेपाल बसेर हाँक्न सक्छौँ भनेर हामी एकजना मात्र होइन कि हामी हजारौँ जनाले त्यसो सोच्यो भने नेपाललाई पनि हामी माथि पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ लाग्नु पर्यो र मलाई जाँसो लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ युवाहरूबाट धेरै आउँछ युवाहरूलाई धेरै नथाहा भएर भए पनि तिनीहरूलाई एउटा खालको ड्राइभ हुन्छ होइन अब बुढाहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा थाहा भएर चाहिँ यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर डिस्करेज गरेर बसेर उनीहरू चाहिँ सो युवाहरूले नै अब चाहिँ बागडोर र चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ लिडरसिपहरू सिभिक एन्गेजमेन्ट होइन अन्टरप्रिनरसिप फन्डिङ फाइनान्सिङ अब जन स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरामा मिडियामा चाहिँ त्यो खालको नयाँ धारणा आयो भने चाहिँ सायद हामीले चाहिँ एउटा नयाँ युगको सुरुवात देख्न सक्छौँ होइन भने चाहिँ यो हुँदैन त्यो हुँदैन भन्न थाल्यो भने ब्याक टु द हाम्रो नेपाल टू पोइन्ट ओको धारणामा हामी अड्केर बस्छौँ भन्ने मेरो पिर छ हजुर अब हामीले लगभग एक घण्टाको समय बनाएको थियौँ समय पनि हामी लगभग पार गऱ्यौँ प्रश्नहरू त केही छन् तर म यसलाई ऱ्यापअप गर्न चाहेँ हाम्रो हजुरहरूको अनि हाम्रो दर्शकवृन्दहरूको समयलाई ख्याल गरेर धेरै विषयमा कुरा हामीले छलफल गऱ्यौँ आज नेपालको अर्थतन्त्रदेखि सामाजिक व्यवस्था पक्कै पनि अर्थतन्त्र सामाजिक व्यवस्थासँग नजिकैसँग जोडिएको हुन्छ त्यही भएर हामीले धेरै विषयमा आज छलफल गऱ्यौँ अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको चेरेफेरोमा रहेर अब जाँदा जाँदै चुनौतीहरू भयावह छन् समस्याहरू भयावह छन् हाम्रो सिस्टम जुन हाम्रो काम गर्ने तरिकाहरू पनि त्यति रेजिलियन नभइसक्या कारण यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले चाहिँ आशाको त्यान्द्रो भन्छ नि सिल्भर लाइनिङ कोभिड पछिको नेपालमा कहाँ देख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि क्राइसिस अगेन अपरचुनिटिज पनि लिएर आउँछ नम्बर वान नम्बर टू अहिले नै यो क्राइसिस कत्रो होला भनेर कसैले पनि आँखा गर्न सकेको छैन त्यस कारणले धेरै आत्ती हालेर फेरि यो खतमै होला भनेर आत्ती हाल्नु पनि हुँदैन हातमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने भन्नेतिर आफ्नो एनर्जी रिडिरेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ सबसे फाइदाजनक हुँदो रहेछ म यसमा तिनटा कुरा भन्न चाहेँ कसरी गर्ने त त्यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो टाइमलाई लिएर अहिले चाहिँ के भने राधर द्यान हुन्छ नि यो कोभिडकै विषयमा अल्झेर के होला कसो होला भनेर हातिएर अथवा त्यसकै न्युजहरूमा अल्झिनु भन्दा आफ्नो कम्पनी अथवा आफ्नो व्यवसायमा फोकस गरेर रि गऱ्यो भने चाहिँ तिनवटा टिम बनाएर काम गर्नलाई म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा एउटा चाहिँ यो फाइन फाइनेन्स कसरी ठिक पार्ने कहिलेसम्म बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो क्यास फ्लो म्यानेजमेन्टको एउटा टिम होस् जबरजस्त टिम दोस्रो चाहिँ करेन्ट अपरेसन्स मैले कस्टमरलाई दिने अथवा यो यो सुविधाहरू आफ्नो स्टाफ मेम्बर्सहरूलाई दिने कसरी सेवा चाहिँ निरन्तर गरेर राख्न सक्छु भनेर बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान एउटा डिसिपी त्यो चाहिँ बनाएर कसरी गर्न सकिन्छ भने र थर्ड भनेको चाहिँ योलाई अपरचुनिटी लिएर रिस्ट्रेटराइज कसरी गर्न सकिन्छ त मेरो बिजनेस मोडल कसरी रिडिफाइन गर्न सक्छु त यो चेन्ज कन्टेक्स्टमा जुन जुन चिजहरू बद्लिएको छ त्यसलाई कसरी रिडिफाइन गर्न सक्छु भनेर एउटा अर्को टिमले काम गर्ने इन द मेन टाइम चाहिँ अहिले एउटा अर्को ठुलो अपरचुनिटी चाहिँ के छ भने यति बेला सबैजना देश देश विदेशदेखिको ग्लोबली मान्छेहरू घरमा छ अनि सबैजना इन्टरनेटमै छ डिजिटल ब्रान्डिङ रिब्रान्डिङ जे जे पनि गर्नु छ आफ्नो डिजिटल फुटप्रिन्ट र प्रेजेन्सलाई कसरी बढाउने अनि स्टेक होल्डर्सहरूसँगको रिलेसन्सलाई कसरी इन्ट्याक्ट राख्ने उहाँहरूको ट्रस्ट चाहिँ कसरी जिती राख्ने भन्ने कुरामा एनर्जी लगाउन सक्यो भने अफकोर्स यो जस्तै भए पनि यो यो समय पनि जान्छ भनेर जस्तै यो क्राइसिस पनि जान्छ र अपरचुनिटिजहरू नयाँ लिएर आउँछ भन्नेतिर नै आफ्नो एनर्जी रिडिरेक्ट गर्नुको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु सबै साथीहरूलाई 
मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ भने दुई दुईवटा कुरा लाग्छ होइन पहिलो कुरा त तपाईँले आशाको केन्द्र के देखेको छ भने युवाहरूले देखेको छ नेपाल नै अब एक किसिमको युवाहरूको देश हो देश हो उमेरको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भनौँ न यदि तपाईँ पच्चिस छब्बिस वर्षको हुनुहुन्छ भने अझ पनि नेपालको औसत आयु अनुसारले तपाईँको चाहिँ पैँतालिस पचास वर्ष बाँकी नै छ भनौँ न जिन्दगी होइन त्यो भनेको झन्डै झन्डै अर्को दुईवटा जेनेरेसन जस्तो चाहिँ भ्याइन्छ भनौँ न एक किसिमले होइन सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब अर्को दुई जेनेरेसनमा नेपाल कस्तो बनाउने भनेर चाहिँ सोच्ने मौका आएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा व्हाइट स्पेसमा चाहिँ आफ्नो खालको चाहिँ चित्रण चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ नेपालको बारेमा कस्तो बनाउने के बनाउने भनेर अर्को चाहिँ मैले के देखेको छु भने हुन त अहिलेको सरकार त्यति एनजिओ प्रेमी छैन होइन सिभिल सोसाइटी प्रेमी छैन अहिले र महिला प्रेमी त झनै छैन तर मैले चाहिँ सिभिल सोसाइटी सिभिक एन्गेजमेन्टको भूमिका झन गहन हुने देखेको छु मैले झन चाहिने रहेछ क्या यो बेलामा होइन सरकारलाई आउन थड न सरकारलाई यो के अरे सुशासन भएन यो कुकर कुशासनतिर गयो भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ जुन खालको चाहिँ कुराहरू आइरहन्छ त्यो झन जोडदार रूपले ल्याउनु पऱ्यो ताकि एउटा के हुँदो रहेछ भने घाम जति लाग्यो उदि साङ लिएर आउँदैन भन्छ नि सनसाइन चाहियो क्या हामीलाई बढी सनसाइन चाहियो बढी ट्रान्सपेरेन्सी चाहियो ताकि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ धेरै लुकेका कुहिएका कुराहरू होइन शासन सम्बन्धी कुराहरू सबै बाहिर उजागर भएर त्यसपछि हामी चाँडै सिक्छौँ र त्यो मिस्टेक फेरि दोहोराउँदैन हामी समाजले भनेर चाहिँ मलाई त्यो कुरामा म एकदमै आशावादी छु त्यस्तै टेक्नोलोजी टेक्नोलोजीले नै अहिले हामी जस्तो यो जुम भन्यो विभिन्न कुराबाट हामी टेक्नोलोजीबाट हामी यसरी बा बाँधिएका छौँ टेक्नोलोजी मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ झन बढी हुनुपर्यो अनलाइन सर्भिसेस झन बढी हुनुपर्यो अनलाइन ट्रेनिङ अनलाइन एजुकेसन झन बढी हुनुपर्यो त्यो लाग्छ मलाई अर्को चाहिँ के देख्यो भने हामीले संसार पनि देख्नु पायौँ अमेरिकामा के भइरहेको छ युकेमा के भइरहेको छ नेदरल्यान्डमा के अस्ट्रेलियामा के अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री नेपाली विद्यार्थीलाई के भन्दो रहेछ सबै कुरा देखेपछि हामीले के लायो भने हामी नेपाली भए तापनि वी आर पार्ट अफ द ह्युमन रेस ह्युमेनिटी हाम्रै ढोकाको वरिपरि रहेछ हाम्रै कम्प्युटरको स्क्रिनमा रहेछ भनेर संसार प्रति पनि हामीलाई एउटा के सिकाउन नजिक पनि ल्यायो हामीलाई होइन त्यसले गर्दा अब हामी चाहिँ धेरै प्रब्लम्सहरू धेरै इस्युहरू चाहिँ कमन ह्युमेनिटीको भनेर हामी सोध्न सक्छौँ होला योभन्दा पहिला थिएन पहिला अर्थको आउँदाखेरि त हामीलाई मात्र अर्थको गएको अरू कहीँ आएन भन्ने कुरा जस्तो लाग्थ्यो अब संसारै एक किसिमको ढलपल भए देखेर पछि त वी आर अल अलोन एज ह्युमन बिइङ्स र संसारमा अब जसले राम्रो काम गराएको छ त्यहाँबाट चाँडै सिक्नु पर्यो हामीले हामी कम ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ एक किसिमले हामीलाई त्यो खालको चाहिँ हाम्रो दिमागको दायर फराकिलो भयो भने चाहिँ त्यो धेरै राम्रो कुरा हो नत्र नेपालमा एउटा के चलन छ भने नेपाल मात्र यस्तो देश हो भनेर हामी नेपालको पेक्युलियारिटिज र युनिकनेसमा जान्छौँ क्या नेपाली एक्सेप्सनलिजम भन्छु म त्यो बढी नै यहाँ हुन्छ होइन संसार नघुमेको गर्ने बढी गर्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो त्यस्तो होइन रहेछ वी आर पार्ट अफ द वर्ल्ड द वर्ल्ड इज पार्ट अफ अस अनि चाहिँ हामीले भनौँ न वी हेभ टू लर्न फ्रम द वर्ल्ड एन्ड वी हेभ टू टिच द टिच द वर्ल्ड भन्ने कुरा पनि चाहिने रहेछ र लास्टमा फिलोसफिकल मलाई के लाग्छ भने एट द एन्ड अफ द डे यत्रो भए देखेर दुई हप्तादेखि म सोचिरहेको छु आखिर नो वाई डू वी एक्जिस्ट वाई डू वी लिभ फर होम हाम्रो लाइफको मिनिङ के हो हामी मरेर गएपछि लेगेसी कस्तो छोड्ने भन्दाखेरि अब यस्तो फिलोसफिकल कुराहरू सोच्नलाई पहिला टाइम थिएन होला होइन कामको व्यस्तता होला यो होला त्यो होला भन्ने कुरा तर अहिले जुन टाइमको एउटा टाइम स्लो भएको छ नि टाइम स्लो हुँदाखेरि एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाम्रो वर्थ पनि एउटा क्वेसन गर्दो रहेछौँ हामी होइन हामी के हो कसो हो भनेर त्यसले पक्कै पनि हामी सबैलाई चाहिँ त्यो टाइम लिएर हामीले सोच्यो भने चाहिँ हामीलाई सेन्टर्ड गरौँला हामीले एक किसिमको भनौँ न एक किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइफको पर्पस पनि एउटा अलि अलि त्यसले प्रश्न पार्ला आखिर म कुनै दिन त मरेर जाऊँला तर म के लेगेसी छोड्ने होइन क कसलाई मद्दत गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी अगाडि बढ्न सकौँला भनेर यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि म के छ भने क्राइसिस चाहिँ यसलाई वेस्ट नगरौँ यो क्राइसिसलाई पूरा फाइदा लिएर नेपाल थ्री पोइन्ट हो र नेपाल झन् विकास गर्ने तिर लगाऊँ यसमा एकजनाले गर्नु हुँदैन हामी सबैजना लाग्नु पर्छ क्वेसन गरौँ तर क्वेसन गरेर बेटर एन्सर्सहरू खोजेर हामी अगाडि बढौँ भन्नलाई चाहिँ मौका पाएकोमा चाहिँ म चाहिँ आशावादी छु धन्यवाद हस्त आशुतोष जी हस्त नर्तन जी हजुरहरूको व्यस्तताका समयका बावजुद हामीलाई हाम्रो दर्शक पनि श्रोताहरूलाई अमूल्य आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो र पक्कै पनि तपाईँहरूले भन्या जस्तै गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छन् चाहे त्यो आफ्नो अहिले कम्पनीको फाइनेन्स उज्यार होस् चाहे डिजिटल फुटप्रिन्ट बढाएर होस् वा विश्वको बारेमा जानेर होस् टेक्नोलोजीको बारेमा जानेर होस् अथवा अलिकत ग्राउन्डेड सेन्टर्ड भएर अस्तित्वको बारेमा सोच्न र आशा छ हाम्रो यो कुराकानी हाम्रो दर्शकबिन्दुहरूले पक्कै पनि यसबाट केही कुराहरू लिनुभयो होला र हामीले फुड फर थट भन्छु सोच्नको लागि विषय वस्तु प्राप्त गर्नुभयो होला र